అందరికీ నమస్కారము వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మళ్ళీ ఇంకొక మూవీ గురించి వీడియో పాడ్కాస్ట్ చేయడానికి వచ్చేసాము రంగు రుచి రుచి కథలు త్రీ రోజెస్ మార్క కావ్య చెల్లి లిప్పి అండ్ ఊహ ఈరోజు మాట్లాడుకోబోయే మూవీ పేరు ఫిదా ఈ మూవీ ట్వంటీ సెవెంటీన్ లో రిలీజ్ అయింది ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేసింది శేఖర్ కమూల్లా ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన హీరో హీరోయిన్లు వరుణ్ తేజ్ అండ్ సాయి పల్లవి సో స్టోరీ లైన్ గురించి చెప్పాలి అంటే ఒక ఇది కూడా కష్టపడ స్టోరీ లైన్ ఒక నువ్వు చెప్తావా రిపి అంటే స్టోరీ లైన్ చెప్పాను కానీ నువ్వు స్టోరీ లైన్ లోకి వెళ్లే ముందర ఒక చిన్న కామెంట్ ఇది నా లైఫ్ మొత్తం నేను చూసిన మోస్ట్ డిస్గాస్టింగ్ మూవీ ఆన్ దాట్ నోట్ నువ్వు నీ స్టోరీ లైన్ స్టార్ట్ చేయి సో ఈ డిస్కస్టెడ్ డిస్కస్టింగ్ మూవీ స్టోరీ లైన్ ఏంటంటే ఒక పొగరుబోతు అమ్మాయి తన బాన్స్వాడ అన్న ఊర్లో పుట్టి పెరుగుతుంది ఆ ఊరిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడదు ఆ ఊరి పేరు ఏదో బూత్లా ఉంది బాన్స్వాడ ఆఫ్రికన్ కంట్రీ బోత్స్వానా టైప్స్ లో ఉంది అది బాన్స్వాడ సో ఆ ఊరిలోనే పుట్టింది ఆ ఊరిలోనే పెరిగింది ఆ ఊరిలోనే ఉంటుంది సో ఆ ఊరిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళను అని చెప్పి కంకణం కట్టుకుని ఆ ఊర్లో కూర్చుని ఉంటుంది ఇంతలోపు ఒక అబ్బాయి అమెరికాలో ఉన్న అబ్బాయిని ప్రేమిస్తుంది కానీ తన పొగరుమోతుతనంతో ఆ అమెరికాలో మెడికల్ స్టూడెంట్ మెడిసిన్ చదువుతున్న అబ్బాయిని బాన్స్వాడకి రప్పించుకుని ఆ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇది అనమాట స్టోరీ లైన్ నాకు అర్థమైంది మూవీ చూసిన తర్వాత సో లిపి నువ్వు నేను కలిసి చూసాం కదా ఈ సినిమా ఎస్ ఎక్కడ మూవీ థియేటర్ కలిసి చూస్తారా లేకపోతే అది లేదు లిపి వీకెండ్ మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అక్క వీకెండ్ ఏదో రిలాక్సేషన్ టైప్స్ లో ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంత డిస్కస్టింగ్ మూవీ నాకు చూపించిన ఘనత ఊహాకి మాత్రమే అక్క థియేటర్లో చూడలేదు అక్క ఇంట్లో చూసాము ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పటి వరకు నువ్వు నేను చూసిన మూవీస్ ఎవ్రీథింగ్ గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ ఎవ్రీథింగ్ కంపేర్డ్ టు ఊహాతో నేను చూసిన ఈ మూవీ తోటి పోలిస్తే నథింగ్ సో అక్క నువ్వు ఎప్పుడు చూస్తావు ఈ సినిమా ఈ మూవీ ప్రాబ్లీ పిడి మాస్ యూట్యూబ్ లోకి రాగానే చూస్తాను నేను కూడా యూట్యూబ్ లోనే చూసినట్లు గుర్తు యా ఇయర్ గుర్తులేదు యా సో ఈ మూవీ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ సాయి పల్లవి గురించి మాట్లాడుకోవాలి సో ఇది మీకు తెలుసు అనుకుంటాను సాయి పల్లవి తెలుగులో డెబ్యూ మూవీ అండ్ ఈ మూవీ రాగానే అందరికీ సాయి పల్లవి అంటే చాలా ఇష్టం వచ్చేసింది చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ బేస్ ఏర్పడింది సాయి పల్లవికి అమ్లు ఈ అమ్మాయి కూడా ఇంకొక ప్రభుదేవ డూపంలు డాన్స్ చేస్తూనే ఉంటుంది బాగా అవునవుడ కానీ కొంచెం మంచి ప్రభుదేవ డూపక్క కొంచెం బాగానే డాన్స్ చేస్తుంది శ్రీలీల డాన్స్ మరీ ఆక్రోబాట్ చేసినట్టు ఉంటుంది కానీ ఈ అమ్మాయి కొంచెం బాగానే చేస్తుంది కానీ ఈ అమ్మాయి అంటే చాలా అందరికి చాలా ఇష్టం వచ్చేసింది అనుకుంటా కదా అంత నాచురల్ అనుకుంటా యాక్చువల్లీ అందుకనే ఎక్కువ ఫాలోయింగ్ వచ్చింది నో మేకప్ అని శేఖర్ కమల్ ఈ మూవీలో నీకు మేకప్ అవసరం లేదని చెప్పాట అందుకనే మేకప్ ఏం వేసుకోలేదు మేబీ ఒక అమ్మాయి చాయిస్ ఏమో అనుకున్నాను ఆ అమ్మాయికి మేకప్ ఇష్టం లేదేమో అనుకున్నా రికార్డ్లెస్ మేకప్ అయితే లేదు సో నాచురల్ బ్యూటీ మూవీ అంతా నేను నేను విన్నది ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి లేదు లేదు నా నేను న్యాచురల్ బ్యూటీని నా ఫేస్ పింపుల్స్ ఉన్నా ఏమున్నా అది నేనే నాకు మేకప్ మేకప్ అక్కలేదు అని చెప్పి అది నేను ఇంకా పింక్ చీక్స్ అనుకున్నానే యొక్క సూపర్ యొక్క అయితే నేను ఇంకా న్యాచురల్లీ మంచిగా పాలిష్ ఫేస్ అందుకనే కందిపోతున్నామో పింక్ గా అనుకున్నా కాదు కదా లిపి అలా కాదు అనుకుంటా పింపుల్సే నేను చూసాను నా పెద్ద స్క్రీన్ టీవీలో చూస్తాను ఈ రోజే ఈ ముష్టి సినిమా బట్ ఆనెస్ట్ నేను ఈ సినిమా నిన్న జిమ్ లో వాకింగ్ చేసుకుంటూ చూసాను యూట్యూబ్ లో చూసాను మళ్ళీ నాకు యాడ్స్ రాగానే ఫుల్ హ్యాపీగా అనిపించింది యాడ్స్ కూడా అనిపించలేదు యాడ్ మొత్తం చూస్తే మళ్ళీ మూవీ ట్వంటీ ఓ మై గాడ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది టార్చ్ పర్టికులర్లీ ఆ యుఎస్ సీన్స్ తర్వాత మాట్లాడుకుందాంలే బట్ యుఎస్ సీన్స్ అయితే నిజంగా టార్చ్ ఇండియా సీన్స్ కొంచెం బెటర్ ఇనీషియల్ రిలేషన్షిప్ ఫార్ మీ కొంచెం టాలరబుల్ కాకపోతే యుఎస్ ఎదురు కొట్టుకుంటాడు చూడు మరి డిస్కస్టింగ్ క్యాట్స్ అండ్ టాక్స్ లాగా ఇమ్మచ్చి కొట్టుకుంటాడు చూడు అవును 
నాకు సాయిపల్లి విత్ క్యారెక్టర్ ఏమో ఎంత చాలా మందికి నచ్చిన క్యారెక్టర్ ఆబ్వియస్లీ ఈ మూవీలో కొంచెం హీరో అంటే సాయిపల్లి వేరే చెప్పాలి వరుణ్ హీరోయిన్ అని చెప్పాలి ఈ సినిమాలో యాక్చువల్లీ ట్రూత్ బి టోల్డ్ నాకు ఓకే సాయి పల్లవి వెరీ మొండిగా ఉంటుంది అదే ఊళ్ళో ఉండాలి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నాకు సాయి పల్లవి క్యారెక్టర్ తో నాకు ఫ్లాస్ పెద్దగా కనిపించలేదు ఇన్ దిస్ మ్యాటర్ ఈ పెళ్లి విషయంలో వెయిట్ 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 పేషెన్స్ నాకు మోర్ వరుణ్ తేజ్ క్యారెక్టర్ లో ఫ్లాగ్ అనిపించింది ఆ అమ్మాయికి ఓకే ఫైన్ నేను ఈ ఊరు వదిలేను నేను ఈ ఊర్లోనే ఉంటాను ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా నేను అమెరికా అబ్బాయిని లవ్ చేస్తున్నా బట్ స్టిల్ నేను ఇదే ఊర్లో ఉంటా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అదే మాట పైన ఉంది అండ్ ఫస్ట్ నుంచి అదే గ్రౌండ్ పైన ఉంది అండ్ దెన్ షీ స్టక్ టు ఇట్ సో ఓకే అట్లీస్ట్ ఈ అమ్మాయికి షీ నోస్ వాట్ షీ వాట్స్ నాట్ స్టక్ టు ఇట్ ఇన్ ద ఎండ్ పెళ్లి చేసినప్పుడు యుఎస్ కరపాన్ రెడీ ఉంటుంది అమ్మాయికి తెలీదు ఆ అబ్బాయి ఉండిపోతాడు ఉండిపోతాడు అని అమ్మాయి కూడా తన ప్రిన్సిపల్ ని బ్రేక్ చేసుకుంది చివరికి లవ్ కోసం ఓకే ఇన్ దాట్ కేస్ నేను ఈ సినిమాని లాంగ్ టైమ్ బ్యాక్ ఊహా ఇండియానా లో ఉన్నప్పుడు చూసాను ఐ నేను మళ్ళీ చూడదలుచుకోలేదు సో మేబీ నేను సరిగా గుర్తులేదు నాకు అమ్మాయి ప్రిన్సిపల్ బ్రేక్ చేసుకుని చేస్తుంది కాబట్టి ఆ అబ్బాయి చెప్పినా నువ్వు కంటిన్యూ ఆన్ ద పాయింట్ పాయింట్ అయితే స్టిల్ ఫైవ్ కంటిన్యూ ఆన్ ద పాయింట్ అంటే నేను క్లైమాక్స్ చెప్పేస్తున్నా బట్ చెప్పేసాయి యూనివర్సిటీలో మెడిసిన్ చదివి అది చేయాలి ఇది చేయాలి అనేది వాళ్ళ మమ్మీ డ్రీమ్ And for mommy, she's not alive anymore. So, our mother also has a movie that says, Oh, mother, I'm going to say, 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 In the end, our mother is a light. Okay, done. Yeah, yeah. Okay. Literally, dead okay. mother, last wish in respect to any person is the most disgusting person on the planet. Yeah, to yeah. be honest, okay, I'm going to say, 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 ఒకవేళ చివరిలో నా అంబిషన్ డాక్టర్ మెడిసిన్ చేయడము యుఎస్ లో డబ్బుల్ గర్ల్ ఇన్ ఇండియా అది ఓకే వాళ్ళ మదర్ కోసం మెడిసిన్ చేస్తున్నాడు వాళ్ళ మదర్ డ్రీమ్ లేకపోతే బాగుండేది ఓకే మదర్ డ్రీమ్ వల్ల నాకు ఇంకా నచ్చలేదు నాకు తెలిసి అది బేసిక్ గా డైరెక్టర్ నాకు తెలిసి ఏమనుకుని ఉంటాడు అంటే ఓకే ఈ అబ్బాయి మదర్ డ్రీమ్ ని కూడా సాక్రిఫైస్ ఆగు మదర్ డ్రీమ్ ని కూడా సాక్రిఫైస్ చేసే ఇలా మూవ్ అయిపోయే అంత ఇష్టం ఈ అమ్మాయి అంటే అని చూపిద్దాం అనుకున్నాడు కాకపోతే ఆ మదర్ డెడ్ ఉండడం వల్ల ఇట్ జస్ట్ టోటలీ బికమ్ డిస్కస్టింగ్ ఇంకొక అర్థం కాదు ఏంటంటే మధ్యలో ఆ చిన్నపిల్లాడు ఎందుకు అడాప్ చేసుకుంటారు కూడా కాదు అది చూపించారు కదా కానీ చూడు లాస్ట్ లో ఆ చిన్నపిల్లాడు ఉంటాడు యుఎస్ లోనే ఆ వాళ్ళ అన్నకి ఏం తెలియదు వాళ్ళ అన్నకి పెళ్లి చేసుకోవాలని కూడా తెలియదు వీళ్ళిద్దరే చెప్పాలి అన్న అన్న నువ్వు ఇండి ఇండియాకి వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకో అన్న ప్లీజ్ అన్న టైం అయిపోతుంది అన్న అని అప్పుడు ఆ అబ్బాయి వెళ్తాడు ఇండియాకి అబ్బాయి ఆ అబ్బాయికి ఏం తెలియదు అందరినీ వదిలే ఆ బుజ్జి బుజ్జి అనే ఒక చిన్న అబ్బాయి ఉంటాడు కదా అడాప్టెడ్ అబ్బాయి సో వాళ్ళందరిని వదిలేసి వాళ్ళందరిని పాపము మనసు కష్టపెట్టి ఇండియాకి వెళ్ళిపోతాడు లాస్ట్ లో అతని ఫ్యామిలీని బుజ్జికి అసలు ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ అన్న వాళ్ళ వదిన పాప ఉంటాడు బుజ్జి ఒకవేళ తను ఫైట్ రేపు వెళ్ళిపోతుంది బాను అంటే పాప బాధపడతాడు అదే ఎలా ఉంటుంది అంటే వెళ్ళిపోతాడు లాస్ట్ లో తమ్ముడు గురించి కూడా ఆలోచించి కూడా వెళ్ళిపోతాడు అమ్మాయి కోసం చెప్పాలంటే ఐ వాంట్ టు సి ఫ్యూచర్ ఆఫ్ దట్ మ్యారేజ్ ఎన్ని రోజులు హ్యాపీగా ఉంటాడు ఆ పల్లెటూరు లో హౌ మెనీ డేస్ కాదు నేషన్ వాంట్స్ టు నో ఆ మ్యారేజ్ ఎన్ని డేస్ హ్యాపీగా ఉంటుంది కాదు అసలు ఆ అమ్మాయి కూడా లిపి నీ పాయింట్ నేను స్టే చేస్తున్నాను ఉండడానికి మెయిన్ ఎందుకు తెచ్చి ఇవ్వాలి టాబ్లెట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ 
లేకపోతే ఆ అమ్మాయి ఫుల్ ఎమోషనల్ అయిపోయి నాన్న సారీ నాన్న మర్చిపోయాను నేను కోసం టాబ్లెట్ ఇవ్వడం సారీ నాన్న అంటే అంత మాత్రం అంత ఇయర్స్ వచ్చి ఓన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోలేదా అదే కదా కాదు ఇప్పుడు మన అమ్మమ్మే టైం కి మందులు వేసుకోవడం తెలుసు మన నాయనమ్మే ఇంకా బెల్ కొట్టి మందులు కావాలి అని అడుగుతుంది అంతేగాని వీడ నాన్న ది యంగ్ అటు ఇటు నడుచుకుంటూ అన్ని వేసుకుంటున్నాడు టైం కి మందులు వేసుకోవడం తెలియదు అట నాకు అదే అనిపించింది ఎందుకు వాళ్ళిద్దరు టర్న్స్ తీసుకోవాలి నేను మందులు ఇస్తా అంటే నేను మందులు ఇస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ పోని కాలేజ్ పడిపోయాయంటే అనుకోవచ్చు శుభ్రంగా ఉన్న అడుగుంటారు ఎలాగా ఎగ్జాక్ట్లీ కానీ నేను అక్క చెప్పినట్టు స్టార్టింగ్ లో సాయి పల్లవి నాకు ఎంత ఇరిటేటింగ్ అంటే ఆ అమ్మాయి అసలు అందరు బానే ఉంటారు తెలుసా పెళ్ళి అంటే వన్ వీక్ లో అంటే అందరు బానే ఒప్పుకుంటారు ఈ అమ్మాయి అని నాకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి ఎలా కుదురుతుంది మాకు ఇష్టం వద్దుద్దా మాకు ఇష్టం ఉండాలి కదా వాళ్ళు ఇష్టమేనా వాళ్ళు దిగొచ్చారా అన్ని ఈ అమ్మాయివే ఏమంటారంటే సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ చాలా సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ యాక్చువల్లీ సుపీరియారిటీ కాదు ఇన్ఫియారిటీ కాంప్లెక్స్ అది ఇన్ఫియారిటీ కాంప్లెక్స్ నుంచి లైక్ ఓకే వీళ్ళు పల్లెటూరు పీపుల్ వాళ్ళు అమెరికా నుంచి వస్తున్నారు అమెరికా నుంచి వచ్చి ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి వాళ్ళు ఓకే అంటున్నారు ఓకే లైక్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈ అబ్బాయికి అంత ఓకే ఉంటే కనుక పల్లెటూరు అమ్మాయి ఎందుకు చేసుకుంటాడు ఆ ఆ క్వశ్చనింగ్ ఒకటి ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఓకే వీళ్ళు పల్లెటూరు వాళ్ళు వీళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాదు ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా ఓకే యా నాకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి ఐఎమ్ సారీ మనకి మనకి సంబంధం లేదా వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన చేసుకోవచ్చా సో అది ఇన్ఫియారిటీ కాంప్లెక్స్ నుంచి సుపీరియారిటీ చూపించుకోవాలి అనుకోవడం సైకలాజీ వాళ్ళ డాడ్ వాళ్ళ అత్త వాళ్ళ సిస్టర్ నార్మల్ గా ఉంటుంది కొంచెం కొంచెం ఓవర్ ఎనర్జెటిక్ ఓవర్ థింకింగ్ శేఖర్ కమల్ ఏదో పెద్ద చాలా ఇంట్రెస్ట్ చాలా ఇండిపెండెంట్ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ లా అనిపించింది నాకు ఇన్ ద ఎండ్ ఒక క్రాక్ మెంటలీ ఒక బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ ఈ ఆడియన్స్ సంగతి సంగతి నాకు తెలియదు కాదు బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ అక్క ఈస్ వెరీ ఇండిపెండెంట్ ఆబ్వియస్లీ ఆఫ్రికా నార్వే అటు ఇటు అంత ఇండిపెండెంట్లీ తిరిగేసి ఉండేసి వచ్చింది సో కమింగ్ ఫ్రమ్ అక్క ఆ పిల్ల ఇండిపెండెంట్ కాదు అంటే షీఈస్ నాట్ ఇండిపెండెంట్ అంతే కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్ ఆ పిల్ల క్రాక్ పాట్ లాగా అనిపించింది అంటే షీఈస్ అ క్రాక్ పాట్ డన్ నో డిస్కషన్స్ అబౌట్ ఇట్ కాదక్క ఇంకొకటి ఏంటంటే వాళ్ళ అక్క చాలా క్లియర్ ఉంది రైట్ వాళ్ళ అక్క నేను బాన్స్ వాడ్ లో పుట్టాను ఆల్ దాట్ ఈస్ ఓకే బట్ షీఈస్ రెడీ టు మూవ్ ఆన్ రైట్ నేను అమెరికాకి వెళ్ళిపోతాను కాదు ఒక సీర్ ఉంటుంది చూడు పెళ్ళి అవుతుంది పెళ్ళైన తర్వాత వాళ్ళ అక్కడి నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నావు మీ హస్బెండ్ అడిగి ఇక్కడే ఉండొచ్చు కదా అంటే అంటే అలా కుదరదు ఏదో చెప్తుంది రాజ్కుమారి అంటే ఎప్పా ఏదో సోది చేస్తున్నావు అడగమట అడగమంటే ఏదో సోది చేస్తున్నావు అంటే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే వాళ్ళ అక్క క్లియర్ గానే ఉంది నేను అమెరికాకి వెళ్ళిపోతున్నాను డోంట్ స్టాప్ మీ నేను ఇక్కడ ఉండను వాళ్ళ అక్క ప్రయారిటీస్ చాలా క్లియర్ గా ఉన్నాయి నేను అమెరికాకి అక్క ప్రయారిటీ అమెరికా జనరలీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది లైక్ ఇండియన్ ట్రెడిషన్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే అందులో ఉండాలి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోవచ్చు బాంబే వెళ్ళచ్చు యూఎస్ వెళ్ళచ్చు యూరోప్ వెళ్ళచ్చు ఎక్కడికైనా వెళ్ళచ్చు ఆ అమ్మాయి నాచురల్ గా ప్రిపేర్ అయి ఉంది ఈ అమ్మాయి ఏదో కొంచెం ఉండొచ్చు కదా ఇక్కడ వెళ్ళొచ్చు కదా అంటే వాళ్ళ అక్క ఆల్రెడీ హాఫ్ ఏమంటారు సైకలాజికల్లీ అంత మెంటల్ మూవ్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ అప్పుడు దాని తర్వాత ఏదో చోళ్ళు చెప్తే చక్కగా యుఎస్ కెళ్ళాలి పెళ్లి చేసుకోవాలి వెళ్ళిపోతుంది అయిపోతుంది నాకు యుఎస్ కెళ్ళడం గురించి ఏం లేదు జనరల్లీ అమ్మాయి యా పల్లెటూరులో ఉండడం కూడా నాకేం తప్పు అనిపించలేదు ఓకే నాకు ఎక్కడ తప్పు అనిపించింది అంటే అక్కడ అమ్మాయి ప్రయారిటీస్ ఓకే అమ్మాయి పల్లెటూరులో ఉండాలనుకుంటుంది పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్ నో ప్రాబ్లం ఓకే చెప్పినట్టు ఆ అమ్మాయి ప్రయారిటీస్ చాలా క్లియర్ గా ఉన్నాయి స్టార్టింగ్ నుంచి ఆ అమ్మాయి ఓకే అబ్బాయి వల్లనే అబ్బాయి మెస్ట్ అప్ సో అతను వాళ్ళ మదర్ ని ఫూల్ చేసేసి ఇండియాకి వచ్చేసారు అదే ఓకే బట్ నా పాయింట్ ఏంటంటే యాక్చువల్ ఫైట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఏదో దొంగతనంగా వింటుంది 
యాక్చువల్లీ ఒక ఓపెన్ కాన్వర్జేషన్ ఇండియన్ సినిమాలో అన్నీ కదా తెలుగు సినిమాలో ఒక్క ఓపెన్ కాన్వర్జేషన్ నేను ఇలా విన్నాను అది నిజమా కాదా అనకుండా ఈ మెంటల్ థాట్చర్ ఏంటో ఈ వెనకాల వెనకాల అటు బయట ఒకలాగా లోపల ఒకసారి ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటే ఇంకా ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అసలు లైఫ్ లో అప్పుడు సినిమా కూడా ఉండదు అనమాట ఎగ్జాక్ట్లీ అది కూడా కాదు ఈ అమ్మాయి ఓకే ఈ అమ్మాయి ప్రయారిటీస్ ఈ అమ్మాయికి ఉన్నాయి ఫైన్ ఈ అమ్మాయికి ఇండియాలో ఉండాలి వాళ్ళ ఊళ్ళో ఉండాలి దట్ ఈస్ ఫైన్ కాకపోతే ఇక్కడ స్టెప్స్ ఇన్ నార్సిసిజం ఓకే నువ్వు 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 ఆ అబ్బాయిని కూడా ఇక్కడే ఉండిపోమని చెప్పు నీకు పెళ్ళైపోయింది పెళ్లికి ముందర మీరు నువ్వు అమెరికాకి వెళ్తున్నావు అని అనుకున్నాము నీకు వీసా కూడా వచ్చేసింది నువ్వు సూట్ కేసు అందుకుంటున్నావు బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ నువ్వు ఆ అబ్బాయిని కూడా ఇక్కడే ఉండమని చెప్పచ్చు కదా ఆ జాబ్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా వదిలేసేసి మన పల్లెటూరులో అయినా ఫ్రెండ్ తోటి కూడా ప్రిటీ మచ్ ద సేమ్ థింగ్ లైక్ ఓకే నాకు మన ఊరే ఇష్టం బట్ మీరందరూ కూడా ఇక్కడ ఉండిపోండి నాకు ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్ నేను ఈడ్నే ఉంటా నేను ఈడ్నే ఉంటా నేను ఈడ్నే ఉంటా నాన్న నాన్న నేను ఈడ్నే ఉంటా అర్థమైంది మాకు అర్థమైంది నువ్వు అన్ని సార్లు చెప్పక్కర్లేదు ఎగ్జాక్ట్లీ దాని తర్వాత కాదు వరుణ్ తేజ్ గురించి మాట్లాడుకుందామా ఆ అబ్బాయి ఎన్ని ఫ్లాస్ ఉన్నాయంటే క్యారెక్టర్ లో ఈ సినిమాలో హీరో ఏమో సాయి పల్లవి హీరోయిన్ అంటే ఫిజికల్లీ కాదు రోల్స్ కపుల్ లో రోల్స్ మాట్లాడుకోవాలంటే అమ్మాయి ఆల్ఫా అబ్బాయి బీటా బట్ ఎనీవే ఆ అబ్బాయి వచ్చేసి ఆ అబ్బాయి కూడా ఎన్ని క్యారెక్టర్ ఫ్లాస్ రావడం రావడం స్టైల్ కొట్టుకుంటూ మీ రోడ్లు ఏంటి ఇలా ఉన్నాయి పెద్ద ఎప్పుడు రాలేదండి తర్వాత కాదు అక్క మళ్ళీ తెలుగు కరెక్ట్గా అర్థం అవుతుంది ఆ అమ్మాయి తెలంగాణ సగం చోట నాకే అర్థం కాదు ఆ అమ్మాయికి మొత్తం అర్థం అవుతుంది బట్ మళ్ళీ మీ రోడ్లు ఏంటి ఇలా ఉన్నాయి టైప్స్ అదొకటి నెక్స్ట్ అమ్మాయితో గొడవ పడతాడు ఫోన్ లో నువ్వు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక చిన్న విలేజ్ లో వర్క్ చేసే అమ్మాయిని అలాంటి వారు దొరకడం చాలా గొప్ప ఎంత అలాంటి వాళ్ళకి దూరం ఉండాలి బాబు అసలు అమ్మాయి లాస్ట్ కి ఎలా యాక్సెప్ట్ చేసింది నాకే అర్థం కాలేదు అమ్మాయి అంటే రెస్పెక్ట్ కూడా లేదు అబ్బాయికి అవును ఒక చీప్ చీప్ ట్రాక్టర్ చీప్ అమ్మాయి ఏదో ఉంటాడు బాబు తిడతాడు అదేంటి ఇంకా యుఎస్ లో ఇంకొక సీన్ లో తిడతాడు చూడు నువ్వు అలాంటి డ్రెస్సెస్ ఎందుకేసుకు వచ్చావు నువ్వు ఫస్ట్ తిడతావు దాని తర్వాత ఆలోచిస్తావు అంటే నా దగ్గర పైసలు లేవు అంటుంది అంటుంది గుర్తుందా ఫస్ట్ వద్దులే బస్ స్టాప్ లో దింపేస్తాడు నువ్వు బస్ లో వెళ్ళిపో అంటాడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు ఇంకేదో అంటాడు మళ్ళీ తిరిగి వెళ్తాడు మళ్ళీ ఇంకేదో అంటాడు మళ్ళీ తిరిగి వెళ్తాడు ఈ అబ్బాయికే కొంచెం లూజు అవును ఇండిసైసివ్ ఊహ భాష చెప్పాలంటే ఇండిసైసివ్ కాదు ఎలా అంటే రిజెక్షన్ అట్రాక్షన్ అక్క పాపం రిజెక్ట్ చేసింది కాబట్టి ఈ అబ్బాయికి కొంచెం అట్రాక్ట్ అయ్యాడు లూజర్ అందుకే అదేంటి కిస్సింగ్ ఫోటో పంపించి ఇది పంపించి ఆ అబ్బాయి కొంచెం ఫోటో చూడడానికి ఏదో గ్రాఫిక్స్ ఫోటో లాగా ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి ఎలా నమ్మిందో టు బి ఆనెస్ట్ ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ లో నాకు ఈ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ కొంచెం మంచిది అనిపిస్తుంది ఆ అబ్బాయి క్యారెక్టర్ మరీ ఆఫర్ క్యారెక్టర్ తెలిపాడు లాస్ట్ లో పాపం తెలిపాడు ఈ అమ్మాయిని మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇన్సల్ట్ చేశాడు ఫోన్ లో తర్వాత ఇన్ పర్సన్ ఇన్ బోర్డ్ సార్లు ఇన్సల్ట్ చేశాడు మరి దరిద్రంగా ఇన్సల్ట్ చేశాడు బ్రేక్అప్స్ అవుతాయి కాకపోతే ఎన్నంత మరి దరిద్రంగా ఇన్సల్ట్ చేస్తారు పీపుల్ అదే కదా ఈ అమ్మాయి పాపం దేశం కానీ దేశంకి వస్తే ఇలాగ హోమ్ సిక్ ఫీల్ అయ్యేలా చేస్తాడు అవునక్క కరెక్ట్ నేను చెప్తుంటే నాకు అలా గుర్తొస్తూ అర్థమవుతూ ఉంది ఆ అబ్బాయి క్యారెక్టర్ ఇంకా వర్డ్స్ ఈ అమ్మాయి ఓకే అమ్మాయి ప్రయారిటీ స్ట్రైట్ అమ్మాయి ఓకే ఓకే మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంది అమ్మాయి కోపం కమ్యూనికేషన్ రాదు కోపం ఉంది అయిపోయింది ఈ అబ్బాయి బాబోయ్ హ్యూమన్స్ ని ఎలా ట్రీట్ చేయకూడదు చేయకూడదు తెలియదు అబ్బాయికి యా కానీ ఆనెస్ట్ గా చెప్పాలంటే ఈ మూవీ మొత్తం ఈ అమ్మాయి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది వీళ్ళందరూ వీళ్ళ తిరుగుతూ ఉంటారు ఈ అమ్మాయి చుట్టూ అట్ ద ఎండ్ ఈ అమ్మాయి విన్ అవుతుంది ఆ అబ్బాయి ఇండియాకి వస్తాడు పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఇండియాలోనే ఉంటాడు కానీ సో అట్ ద ఎండ్ ఈ అమ్మాయి విన్ అవుతుంది కానీ ఆ పాయింట్ లో చూస్తే గనక ఆ అబ్బాయి ఆబ్వియస్లీ ఈ అమ్మాయి తోటి సూపర్ మీన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దెన్ అమ్మాయి నువ్వు చాలా చీప్ ఇది అది అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఏడిపించి అండ్ అవన్నీ వేసి లాస్ట్ కి అమ్మాయి ఓకే ఫైన్ నాకు నువ్వు అంటే స్టిల్ ఇష్టం బట్ నువ్వు ఇండియాకి రావాలి అది ఓకే అది అమ్మాయి పెట్టదు అదే చ
యా అమ్మాయి ఎప్పుడు ఆ అబ్బాయిని ఒక్కసారి కూడా ఇందాక రమ్మన్నాడు ఆ అబ్బాయి వదిలేసి వచ్చేస్తాడు కూడా యా అమ్మాయి పెళ్లి చేసిన వరకు కూడా పెళ్ళాక యుఎస్ కలపాలనుకుంటుంది పెళ్ళాక అమ్మాయి యాక్చువల్లీ సుఖే సర్దుకుంటూ ఉంటుంది అప్పుడు మన అక్క చెప్తుంది ఎందుకు సర్దుకుంటున్నావు అతను నేను నీ కోసం వచ్చేసాడు పర్మనెంట్ గా అంటే అవునా నాకు ఎప్పుడు వరకు తెలియదు కాదు ఆ అమ్మాయి ఏమో బెస్ట్ బెడ్ డ్రెస్ తీసుకో అది ఇదేంటుంది చక్కగా ఇండియాకి ఫ్లైట్ లో వచ్చేస్తుంది ప్రెగ్నెంట్ ఇంత పొట్టేసుకుని దాని తర్వాత మళ్ళీ పని చేస్తుంది చదువుతూ ఉంటుంది అన్ని చేస్తుంది బెడ్ డ్రెస్ ఎక్కడ పోయిందో నాకు అర్థం కాలేదు ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ లిపి నువ్వు చెప్పినట్టు ఆ అమ్మాయి ఆల్రెడీ రెడీ అయిపోయి సూట్ కేసు సర్దుకుంటూ ఉంటుంది ఈ అబ్బాయి అది అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుని చక్కగా యూఎస్ వెళ్ళిపోవచ్చు కదా గుర్తులేదు బట్ నువ్వు చెప్తుంటే డాట్స్ కనెక్ట్ చేసుకుంటాను అనమాట ఇన్ మై మెమరీ గుర్తొస్తా ఉంది టైప్స్ అనమాట సో ఒకటి ఇన్ దిస్ కేస్ ఆ అబ్బాయికి కూడా ఓకే అగైన్ లాజికల్లీ స్పీకింగ్ ఆ అబ్బాయికి కూడా కొంచెము లైక్ ఆ గిల్టీ కాన్షియస్ ఓకే అమ్మాయి ఇంత హర్డ్ చేశాను అనవసరంగా నీ మాటలు అన్నాను ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఓకే నేనే ఇండియాలో ఉండిపోతానులే లేకపోతే ఈ అమ్మాయి నన్ను వదిలేస్తుందేమో ఆ టీని టాని బిట్ ఆఫ్ భయం తో ఆ అబ్బాయి ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయ్యాడు బట్ దెన్ అగైన్ లిటరలీ ఆ భయం తో లైక్ వాళ్ళ మమ్మీ గోల్స్ ని కూడా వదిలేసేసి ఈ అబ్బాయి లైక్ ఇండియాలో సెటిల్ అయిపోవాలి అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ ఈసి చెప్పాను కదా మనం పార్ట్ టూ చూసాం అనుకో అప్పుడు 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 బాగుంటుంది పార్ట్ టూ లో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి నాకు ఇంకోటి ఏమనిపించింది అంటే ఆ చక్కగా అల్లుడు ఇద్దరు అల్లుళ్ళు ఇద్దరు డాక్టర్స్ యుఎస్ కలిస్తే వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు కదా యుఎస్ కి అప్పుడు ఇద్దరు ట్యాబ్లెట్ ఇవ్వచ్చు కదా అక్క నాకు అదే అనిపించింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ వరుణ్ చెప్తాడు కదా నేను ప్రపోజ్ చేశానంటే వాళ్ళక్క చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది వాళ్ళక్క నువ్వు కూడా యుఎస్ వచ్చేసేయి అది ఎంత మంచి ప్లాన్ నాకు ఇప్పటి దాకా చెప్పవేంటి ఇది చాలా బాగుంది అని చెప్పి వాళ్ళ చెల్లికి పాపం కాల్ చేసి బతిమాతూ ఉంటుంది వాళ్ళ నాన్న ఒబ్బియస్లీ ఒప్పించి తీసుకొచ్చేస్తే నువ్వు చెప్పినట్టు వాళ్ళ నాన్న కూడా హ్యాపీగా ఉంటాడు ఎందుకంటే వాళ్ళ డాటర్స్ అంటే మిస్ అవుతూ ఉంటాడు కాబట్టి చక్కగా అందరు ఫ్యామిలీ అంతా బాగుండొచ్చు యుఎస్ లో మీ మీ ఫ్రెండ్స్ లాగా యా ఎగ్జాక్ట్లీ దానికి అంత డ్రామా చెప్పాను కదా ఈ అమ్మాయి చాలా కూర్చుని ఓవర్ థింక్ చేస్తూ ఓవర్ థింక్ చేస్తూ కష్టాలన్నీ కొని తెచ్చుకుంటూ ఉంటుంది ఓవర్ థింక్ కూడా ఏమో గానీ మోర్ ఆఫ్ ఈగో అండ్ నార్సిజిజం ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది ఎలా అంటే ఇలా నేను చాలా ఇండిపెండెంట్ అనేది అలా కాదు నాకు ఎందుకో చాలా మెంటల్ మొండితనం ఇంకా ఇంకొక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓపెన్ మైండెడ్ కాకపోవడం అలా అనిపిస్తుంది నాకు లైక్ ఓకే నేను పల్లెటూరులో ఉండి మా నాన్న చూసుకోకలేదు మా నాన్న కూడా నాతో పాటు అమెరికాకి రావచ్చు ప్రాసెస్ లేకపోవడం ఓపెన్ మైండెడ్ గానే ఉంది వాళ్ళకే ఇంకా యాక్చువల్లీ హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది అందరూ చక్కగా కలిసి కట్టుగా ఉండొచ్చు అని టు బి ఆనెస్ట్ ఈ మూవీలో అందరు క్యారెక్టర్స్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళ నాన్న మంచివాడు వాళ్ళ బావ వాళ్ళ అక్క వాళ్ళ అత్తమ్మ అమ్మాయి తీసుకెళ్లి అమ్మాయి ఏమైనా తప్పు చేసినా కూడా ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే టైప్స్ లో వేస్తూ ఎవరు తప్పు చేస్తారు కాకపోతే అదే అమ్మాయికి ఏ సబ్జెక్ట్ తెలియదు పంపించేస్తాను అంటే ఓకే ఓకే పర్వాలేదు పంపించేస్తాంలే అంటే సంథింగ్ నాకు గుర్తున్నంత వరకు వాళ్ళ అక్క సంథింగ్ ఏదో అంటే టిపికల్ టిపికల్ గా బిహేవ్ చేయకుండా యా ఇట్స్ ఓకే ఫైన్ ఐ అండర్స్టాండ్ టైప్స్ లో వేస్తాడు యాక్చువల్లీ టు బి ఆనెస్ నా ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ అందరిలోకి వాళ్ళ అక్క వాళ్ళ అక్క ఎంత మంచి అమ్మాయి ఎంత అడ్జస్టింగ్ ఎంత మంచి క్లారిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఉంది తర్వాత ప్రేమ ఉంది కొంచెం లాజికల్ రీజనబుల్ థింకింగ్ ఉంది సో కాదు పాపం వాళ్ళ అక్క అప్పుడే పెళ్ళి అయింది చక్కగా యుఎస్ కి వెళ్ళింది వీళ్ళిద్దరు వదిన పడుకుని ఉంటాడు అమ్మాయి పడుకుని ఉంటుంది పాపం రాత్రి పూట వదిన వదిన నడుస్తాడు అమ్మాయి వస్తుంది 
ఏంటి ఫోన్ ఆన్సర్ చేయట్లేదు అంటే బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళి పాప ఫోన్ చేస్తుంది ఎందుకు ఆన్సర్ చేయట్లేదు ప్లీజ్ మళ్ళీ ఎవరంటే వదిరా వదిరా పాప ఈ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి గురించి ఆలోచించకుండా ఈ అమ్మాయిని పాప టార్చర్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇద్దరు కలిసి ఈ మూవీలో పాజిటివ్ మాట్లాడుకుందాం ఇప్పటి వరకు మళ్ళీ నెగిటివ్ మాట్లాడుకుందాం పాజిటివ్ సాయిపల్లి డబ్బింగ్ బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ అమ్మాయి తెలుగు అమ్మాయి కాకపోయినా తెలంగాణ మనమే డబ్బింగ్ చెప్పుకోలేదు నాకు ఒక డౌట్ ఈ మూవీలో బేసికలీ ఆ వెరీ ఫస్ట్ సీన్ హీరో హీరోయిన్ ఇంట్రడక్షన్ సీన్ లో ఆ పిల్ల తెలుస్తుంది కదా ఎవరినో ట్రైన్ లో ఫాలోడ్ బై యూనివర్సిటీ లో క్లాస్ లో ఎవరు ఏడిపిస్తే ఈ వరుణ్ తేజ్ వెళ్ళి కోటాలు వస్తుంది లాజిక్ ఉంది చెప్పనా ఆ అమ్మాయి ట్రైన్ ఎక్కేదాకా తిట్టదు అబ్బాయిని అలా పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది గుద్దిన తర్వాత ట్రైన్ ఎక్కిన తర్వాత రన్నింగ్ ట్రైన్ నుంచి తిరుగుతుంది ఎందుకంటే అబ్బాయి ఆల్రెడీ రన్నింగ్ ట్రైన్ లో రాలేదు కాబట్టి దాని తర్వాత ఇక్కడ వీళ్ళ క్లాస్ మేట్స్ రోజు వాళ్ళనే కదా ఫేస్ చేయాలి అందుకనే ఏమందు మేక్ సెన్స్ బట్ ఇన్ ఎనీ కేస్ నాకు ఐ థింక్ ఇదే అనుకుంటా ఫస్ట్ మూవీ తెలంగాణలో వచ్చిన తర్వాత చాలా మూవీస్ వచ్చాయి తెలంగాణ ఈ మూవీ ముందు వచ్చిన తెలంగాణ మూవీస్ అన్ని ఎరిజిన్ ఎరిజిన్ మూవీస్ దాని తర్వాత ఫస్ట్ తెలంగాణ మూవీ ఇదే చెప్పాలి కానీ వేరే సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు అవి హిట్ అవ్వలేదు అంతే లేదు లిపి నాకు తెలిసి ఇదే మెయిన్ స్ట్రీమ్ యాక్చువల్ తెలంగాణ తెలంగాణనే ఓకే హ్యాపీ డేస్ దాంట్లో కొంతమంది డిఫరెంట్ లాంగ్స్ మాట్లాడతారు వాళ్ళు అమెరికా నుంచి వచ్చినా కూడా ఇరిటేటింగ్ కైకు 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 అడ్డు ఉంటారు కాదు ఓకే థ్యాంక్స్ బ్రింగింగ్ దట్ అప్ కాదు అక్క నేను మన ముగ్గురం హైదరాబాద్ లో పుట్టి పెరిగి కైకు అనే దానము ఓకే టు బి ఆనెస్ మన ముగ్గురము ఆంధ్ర పేరెంట్స్ పుట్టాం కాబట్టి మనం తెలంగాణ తమిళ్ మాట్లాడితే అబ్బాయి అనేది అన్నే వాళ్ళు అందుకని తెలంగాణ రాలేదు బట్ నా ఫ్రెండ్స్ అందరు లిపి ఓకే వాళ్ళ పేర్లు ఇప్పుడు దేని కానీ నా ఫ్రెండ్స్ అందరు ప్యూర్ తెలంగాణ అండ్ ఇట్స్ ఓకే తెలంగాణ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ మనం మన ముగ్గురు ఎందుకు మాట్లాడం అంటే మన పేరెంట్స్ ఒకళ్ళు విజయవాడ ఒకళ్ళు గుంటూరు రాదు ఇంకా తెలంగాణ తెలుగు నేర్చుకుంటాం హిందీ నా క్లాస్ మేట్స్ అందరూ నేను ముఫ్కం జా అంటున్నాను ఈ మూవీలో కొంచెం డిఫరెంట్ మై పాయింట్ ఇస్ ఇది ఫస్ట్ తెలంగాణ మూవీ దీని ముందు అన్ని రెండు ఓకే నా పాయింట్ ఇస్ అమెరికా నుంచి వచ్చిన అబ్బాయి కైకు అనడం అమెరికా ఉంటారు <laughs> 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 ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నారు మురారి అతని దగ్గరికి వెళ్ళి నేను నేను మణిరత్నం రేంజ్ లో సినిమాలు తీస్తాను అని చెప్పాట అయితే నేను మణిరత్నం పెట్టుకుంటాను నీకు ఎందుకు ఆఫర్స్ ఇవ్వాలి అని చెప్పాట ఇన్ ది ఎండ్ ఇప్పటి వరకు ఆబ్వియస్లీ శేఖర్ కమ్మలకి ఏమి మూవీస్ ఇవ్వలేదు ఆయన ఆయన బయోగ్రఫీలో రాస్తారు అనమాట ఆవిడ స్పెసిఫిక్ ప్రొఫెసర్ 
నువ్వు హ్యాపీ డేస్ లో కమల్ నేను చెప్పి ఆనంద్ లిపి ఆనంద్ గోదావరి అలాంటి మూవీస్ లో ప్యాటర్న్ వైజ్ చూస్తే ఈవెన్ హ్యాపీ డేస్ అండ్ ఇంకొక ఏదో డొక్కులో కాలేజ్ మూవీ ఏదో వచ్చింది హ్యాపీ డేస్ అండ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఆల్సో గోదావరి బాగుంటుంది లిపి గోదావరి హ్యాపీ కాదు హ్యాపీ లైఫ్ ఓ సంథింగ్ లైక్ దాట్ అందులో అమల్ లో కూడా ఉంటుంది Life is beautiful. కాదు కాదు ఆ టీచర్ ఉంటుంది కరెక్ట్ ఆ ప్యాటర్న్ ఒప్పుకుంటాను హీరోయిన్ ఇలా నాచురల్ గా మళ్ళీ కర్లీ హెయిర్ కలుస్తున్నారు కర్లీ హెయిర్ వేసుకుని లంగా ఓని వేసుకుని అలా ఉంటారు అండ్ వాన్ వస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు చూసినా వాన్ ఉంటుంది అన్ని అన్ని సినిమాల్లో పాట కూడా ఉంటుంది సిగ్నేచర్ అవును ఆ పాట గురించి మాట్లాడుకో లిపి లిపి చంద్రబాబు అయిపోతుంది అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బండి పాట ఆ పాట ఒరిజినల్ సాంగ్ పేరు బండి పాట అది ఎన్టి రామారావు అండ్ భానుమతి సాంగ్ అందుకే హీరోయిన్ పేరు భానువునా బై ద వే హీరో భాను భాను ఉంటాడు ఒత్తు లేకుండా భాను గుర్తు కూడా చేయకు నాకు ఇలాగ బ్లడ్ బాయిలింగ్ ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ ఈ పాట గురించి గుర్తు చేస్తాను లిపికి లిపి నాకు యాక్చువల్లీ నాకు పాట ఇష్టము నేను పెట్టినా కూడా బండి పాట ప్లే చేస్తా లిపి ముందు నేను లిపి ఇప్పుడు ఈ పాట ప్లే చేయను ఎంత మంచి గుడ్ బూడ్ లో ఉన్నా లిపి మూడ్ అప్సెట్ అవుతుంది ఎప్పుడు వాన వస్తూనే ఉంటుంది ప్రతి సీన్ లో ఇంకొక పాట ఉంటుంది వచ్చింది పిల్ల మెల్లగా వరుణ్ తేజ్ వాళ్ళ ఫాదర్ హువర్ వాళ్ళ మదర్ హువర్ వరుణ్ తేజ్ ఫాదర్ లేడు ఇంకొకటి సారీ బ్యాక్ టు తెలంగాణ లాంగ్వేజ్ సారీ నాకు ఇష్టం ఎప్పుడు చెప్పాలి నచ్చింది ఎప్పుడు మనకి రామ్ గోపాల్ వర్మ మూవీస్ లో కోట శ్రీనివాస రావు ఉండేవాడు చూడు మనీ విలన్ అప్పటి నుంచి నాకు యాక్సెంట్ చాలా ఇష్టం కోట శ్రీనివాస రావు ఈజ్ డిఫరెంట్ అక్క అది వేరు ఆగు నేను చెప్తా నాగు ఇప్పుడు బ్యాక్ టు దూవీ లెట్స్ లెట్స్ చేంజ్ ది రోల్స్ రివర్స్ ది రోల్స్ వరుణ్ తేజ్ కనుక మీ నాన్న ఎట్లుండు వరుణ్ తేజ్ మాట్లాడు కాదు ఒకవేళ అలా అంటే ఓ మై గాడ్ అసలు అమ్మాయి వాడు నాన్నకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వట్లేదు ఈ అబ్బాయి పొగర్బోతు అబ్బాయి తెలుసుకోదాన్ ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి మా ఊరి చూపిస్తా పద అని చెప్పి వాళ్ళ బావని ఇంటర్వ్యూ చేయకుండా వాళ్ళు యాక్చువల్లీ వాళ్ళ ఆ అమ్మాయి ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే వాళ్ళ బావ మంచివాడా కాదా వీళ్ళ అక్కకి సరిపోతాడా లేదా అని చెప్పి తెలుసుకోవాలని ఓకే గుడ్ గుడ్ ఇంటెన్షన్స్ కానీ వాళ్ళ బావతోటి ఎక్కువ అసలు వాళ్ళ బావని ఎవరు పట్టించుకోరు వాళ్ళ బా బావ ఏముండడు అక్కడ రైట్ ఈ వరుణ్ తోటి మాట్లాడుతుంది వరుణ్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంది నువ్వు సినిమాలు చూస్తావా నువ్వు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారా నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారా ఎక్సెట్రా సో ఆ సీన్ లో ఈ అబ్బాయి కొంతమంది క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంటారు ఆ సీన్ చూస్తారా మీరు బాటి అంటే లేదు నాకు ఇప్పుడే ఇచ్చిండు నేను ఇవ్వను పో అంటే నీకు చాక్లెట్ ఇస్తా అంటాడు ఆ అబ్బాయి ఏజ్ ఏంటి ఆ అబ్బాయి క్రికెట్ ఆడే అబ్బాయి నీకు చాక్లెట్ ఇస్తా అంటాడు అంటే అక్కడ సీన్ కామెడీ బాగానే ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని సీన్స్ లో ఎంత నవ్వుకుంటూ వచ్చు చాలా బాగుంటుంది కొన్ని సీన్స్ లో అదైతే పాజిటివ్ ఓకే నా ఉద్దేశంలో పాజిటివ్ ఏంటంటే కామెడీ కొన్ని సీన్స్ లో కామెడీ చాలా బాగుంటాయి డైలాగ్స్ లైక్ స్టార్టింగ్ లో కూడా అబ్బాయి మీ ఏంటండి మీకు ఎంత తెక్క ఇది అది అంటుంటే నా దగ్గర పైసలు లేవు ఎందుకు అంటే నాకు సుక్కట్లో జ్ఞానం తీసుకున్న అలవాటు లేదండి అదొక కొన్ని కొన్ని డైలాగ్స్ చాలా ఎక్కువ ఫన్నీగా ఉంటుంది సార్ సో కామెడీ 
బాగుంటుంది <laughs> ఎవరు <laughs> 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 ఏమో <laughs> but if they did not take the rights it is stealing i mean and i'm pretty sure it is in terms legally i don't think they violated i don't think so according to me valanka rights konaka pote for that particular tune which i have not seen before i mean i tune konukundam anukuntunanu i have never seen that before if that didn't happen it is why i need to go to midnight flight this ko read ya kelli case ఫేస్బుక్ లో పబ్లిక్ బలూల్ అంటే నాకు భయము ఐ హోప్ ఐ డో నాట్ కమ్ అక్రాస్ ఓకే ఈ అమ్మాయి అబ్బాయి వచ్చి ఫేస్బుక్ లో స్టాక్ చేస్తుంది కదా ఓకే నాకు అర్థమైంది ఈ అబ్బాయికి బలులు అంటే భయం అని తర్వాత రైల్వే స్టేషన్ లో వస్తారు కదా వస్తే ఏదైనా కాదా హ్యాండ్సమ్ గా ఉన్నాడు ఏదైనా కాదా అనుకుంటుంది ఆల్రెడీ ముందు ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ స్టాక్ చేస్తుంది కదా అవును ఎగ్జాక్ట్లీ అబ్బాయి కూడా ఇండియాకి వెళ్తున్నాడు అంటే అమెరికాలో ఉన్న వాడికి ఐ హోప్ కాదు అమ్మాయి పోస్ట్ చేస్తుంది అన్న ఒక రకం చెప్పినట్లు ఈ అబ్బాయి అమ్మాయి క్యారెక్టర్ అమ్మాయి చదువుకుంటున్నప్పుడు ఈ అబ్బాయిని టీ చేసిస్తాడు కూడా గుర్తుందా సో ఇది కొంచెం ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్ అనమాట ఈ కపుల్ లో దాని తర్వాత ఈ వీళ్ళకి ముగ్గురే ఉంటారు ఈ ముగ్గురేనా అని చెప్పి ఆ అబ్బాయి వాళ్ళకి వాళ్ళు వచ్చేదాకా తెలీదు పేరెంట్స్ తెలీదు ఏం తెలీదు ఏం బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేయకుండా అలా అలా పెళ్లి చేసి వన్ వీక్ లో ఎలా పంపించేస్తారో అర్థం కాదు నాకు అవును అది కొంచెం వెరైటీ ఉంటుంది అంతే మంచి వాళ్ళు కాబట్టి బానే ఉన్నారు లేదంటే అకస్మాత్ ఏమవుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ కాదు దుబాయ్ నుంచి వచ్చి అమెరికా అని చెప్పినా కూడా వాళ్ళకి దిక్కు లేదు అదే కదా వాళ్ళు కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసినట్టు వాళ్ళు అనిపించలేదు అప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ కూడా చేయరు కరెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ వీక్ లో విజిటర్ తీసుకెళ్ళిపోతాడు అవును అదే కదా వాళ్ళ అక్క అమెరికా అమెరికాలో కాకుండా సౌదీలో దిగితే ఎలా అసలు జాకెట్ కూడా వేసుకెళ్తుంది యునో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆ మూవీని నాకు తెలిసి డాలస్ తీసుకెళ్ళారు ఎందుకంటే డాలస్ కొన్ని సీన్స్ ఉంటాయి అమ్మాయి ఇంకా వరుణ్ తేజ్ అది ఆస్టిన్ అది ఆస్టిన్ లో నేను చూసా వాళ్ళ స్పాట్స్ డ్రైవింగ్ స్పాట్స్ అన్ని ఒక హిల్ పైన్ కెళ్తారు తర్వాత అవన్నీ ఆస్టిన్ లో ఉంటాయి టెక్సస్ మన ముగ్గురికి కామన్ పాయింట్ కూడా టెక్సస్ టెక్సస్ ఒక కామన్ పాయింట్ కూడా మన ముగ్గురికి ప్లస్ మీ ఇద్దరు హిస్టరీ లో చదువుకున్నారు కూడా అవును కరెక్టే నేను చదువుకోలేదు కానీ 
थैंक्स टू यू फाइदर की स्टूडेंट लाइफ की सो नो हाउ यू मुलंगा ने हाउ नो रिपी सिनेमा लव वाला अन्ना मुलंगा ने मैम स्पेशल गा तो मानन ने स्पेशल अंटड कदा एग्जैक्टली और अकरे स्पेशल एग्जैक्टली हां तो सेम डायलॉग आमा और ओडतुंदी माक्का चाला स्पेशल अनी इधर ओडतार डायलॉग स्पेशल लिपिया पगर बोत पिल्ला आई डू नॉट एग्जिस्ट बट आई एम नॉट नार्सिसिस्ट एन्ना द वाचिंग डे गिचिंग डे नाने पिच लैंग्वेज मारना प्योर लैंग्वेज अदम आइंदी माकू लिपि मी मै पोतो लिपि वाचिंग डे जेपि यो 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 ओके అతని తర్వాత ట్రైన్ లో సీన్ ఫర్ మోర్ దన్ 40 మినిట్స్ అంటే ఒక ట్రైన్ లో సీన్ ఒకటి ఉంటుంది కదక్క ఈ అమ్మాయి ఆ అబ్బాయిని కలవాలి పాపము అని చెప్పి ఒక బనానా తీసుకెళ్తుంది కదా ఆ బనానా ఎవరికి అంటే బుజ్జికి అంటది బుజ్జికి ఇవ్వదు పాడికి ఇవ్వదు బుజ్జి పాపం పడుకునే ఉంటాడు ఆ బనానా తీసుకెళ్తుంది ఈ ఒక రీజనింగ్ లాగా ఆ అబ్బాయిని కలవడానికి బేసిక్ గా అబ్బాయి నచ్చాడు బట్ కన్ఫెస్ చేయలేదు నాకు నచ్చాడు అని ఎందుకు उंटे <laughs> बज्जी तीन बहुत वाइना दिन तरह अग्गे उदा <laughs> उसीरकाय पचरी अंत वाल मुद्दी उसीरकाय पचरी इंटरफिरे <laughs> 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 अबाई <laughs> 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 वेरे अब इष्ट लेने अबाई रेडी इन गिवेन अवेदल तो मिसअर्स्टा मरदल तो मेबी अला अंदे हर्टी 
మరదల ఇంటికి అయితే మరదల ఇంట్లో మరదల నా హస్బెండ్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది అప్పుడు అబ్బాయి చెప్తాడు మేము ట్రైన్ లో మాట్లాడుకుంది ఈ అబ్బాయి గురించి అని చెప్తాడు అప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఇంక నవ్వుతుంది అప్పటి వరకు కుప్పంగా ఉంటుంది అప్పుడు అమ్మాయి కొంచెం కామ్ డౌన్ అయ్యి హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది మళ్ళీ మంచి చీర ఇండియా కాదు బాన్స్ పాట కాదు అయితే ఏమై ప్రాబ్లం ఆహా కాదు ఏమై ప్రాబ్లం ఉత్తా మరదలు సో నేను బేసికలీ మూవీ లాంగ్ టైం నేను ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్టర్ దాట్ నేను మళ్ళీ చూడదలుచుకోలేదు నెవర్ అగైన్ ఇన్ మై లైఫ్ టైప్స్ మూవీ ఇది అనమాట సో ఇప్పుడు బేసికలీ అక్క డిస్క్రైబ్ చేసిన దానిని బట్టి చూస్తే ఆ అమ్మాయికి లైక్ అక్క చెప్పినట్లు ఆబ్వియస్లీ ఆ మరదలు ఈజ్ అ ప్రాబ్లం లైక్ ఓకే ఇంకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది ఆర్ వాట్ ఎవర్ అనుకుని హర్ట్ అయింది ఆ పల్లెటూరు ఈజ్ నాట్ ద మ్యాటర్ ఈ అమ్మాయిని ఇన్సల్ట్ చేయడం ఈజ్ నాట్ ద మ్యాటర్ ఓ ఆఫ్టర్ ఆల్ నువ్వు పల్లెటూరు అమ్మాయివి నువ్వు ఇంత తక్కువ యు ఆర్ సో చీప్ అన్నా కూడా ఫరక్ పడదు లైక్ నో నో డిఫరెన్స్ అట్ ఆల్ ఆల్రెడీ ఇంతకు మాట్లాడుతున్నాం కదా ఆ అబ్బాయి మరీ చాలా ఎక్కువ తిడతాడు అమ్మాయిని చాలా ఎక్కువ ఇన్సల్ చేస్తాడు ఫోన్ లో డైరెక్ట్ గా కానీ ఒప్పుకుంటుంది అమ్మాయి ఒప్పుకుంటున్నాం అన్నిటికీ కాకపోతే అమ్మాయి ఓన్లీ ప్రాబ్లం పడదలు సో రెండు చెప్పారు ఒకటే టైమ్ లో సో నాకు దీనికి హర్ట్ అయిందా లేకపోతే మల్టిపుల్ టైమ్స్ తర్వాత కంటిన్యూ చేస్తారు ఆ ట్రెండ్ అబ్బాయికి లోపల ఆల్రెడీ ఉంది చాలా ఈ అమ్మాయి చిన్న చూపు చూడడం అందుకనే కుప్పంగా వచ్చినప్పుడల్లా హీ కీప్స్ బ్రింగ్ ఇట్ అప్ యువర్ నథింగ్ యువర్ బిలో యావరేజ్ యువర్ బోర్న్ అండ్ వెరీ లిటిల్ విలేజ్ అయ్యో ఎప్పుడు ఉంటాడు ఎనీవే సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ నా లిపి అలాంటి బండి పాటలు అంటే క్లాసిక్ మ్యూజిక్ ని పెట్టుకోకండి పెట్టుకుని వాటిని కూడా డిస్ట్రాయ్ చేయకండి సో ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరో తెలీదు నేను మెక్కి చేయమేరని అనుకుంటున్నాను సో ఎవరైనా వాళ్ళకి చిన్న మనవి ఏంటంటే ఎయిటీ కాదు నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ మందికి ఇలాంటి పాటలు నచ్చినా కూడా వన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు నిలిపి వాళ్ళనమాట సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం ప్లీజ్ కొంచెం ఆలోచించండి ఇలాంటి రీమిక్స్ చేయకండి అందరి చేత పర్మిషన్ అడగండి అందరి అందరికి ఎక్సెప్టెన్స్ వచ్చిన తర్వాతనే ఇలాంటి పాటలని రీమిక్స్ చేయండి అండ్ ఒక చిన్న గ్యాస్ క్రెడిట్ ఇవ్వండి అండ్ దెన్ ఆల్సో నేను kind of in between Gen Z and Millennial. So, if you don't know about the generation, you don't know about the generation. You don't know about the people. I don't know about the people. Okay, so ratings. Lippi, you're the last one. I'll tell you about the first one. For the movie, out of 10, I'll give you 5. మూవీ గురించి అదర్ కామెంట్ సో ఫార్ ఇప్పటి వరకు ఎన్ని మూవీస్ అన్నా కూడా నేను దేనికి నెగటివ్ రేటింగ్ ఇవ్వలేదు ఈవెన్ సినిమా నచ్చలేదు అని చెప్పినా కూడా నేను నెగటివ్ రేటింగ్ ఇవ్వలేదు గుంటూరు కారం కూడా ఇవ్వలేదు లిపి కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ టెన్ టైమ్స్ బెటర్ బట్ ఈవెన్ దో నాకు నచ్చకపోయినా కూడా నేను ఈవెన్ గుంటూరు కారం కూడా నేను నెగటివ్ రేటింగ్ ఇవ్వలేదు బట్ నేను నెగటివ్ రేటింగ్ ఇచ్చా అంటే దట్ హ్యాస్ సమ్ వాల్యూ మేబీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ రివ్యూస్ బట్టి మీకు అది అర్థం అవ్వచ్చు but uh, na situation matram e movie two and a half hours is waste of time including the songs yeah negative uh, rating uh, a remix song gurinchi okati telangana song gurinchi okati telangana action gurinchi okati lanti vanni papam ma chalik nachaled anamata so next time director sir we must have better is the number one negative hmm abba character is number one negative vala mummy hachipoyindi vala mummy aakari korukalu kuda teechaledi vedava i'll stop here 
ఇప్పటి నుంచి వరుణ్ తేజ్ ని హీరోగా పెట్టి ఎలాంటి సినిమాలు తీయకండి తీసినా కూడా వాళ్ళ మమ్మీని చంపేయకండి ఈ సినిమాల్లో చంపేసి చంపేయండి బట్ ఆ అబ్బాయిని మాత్రం ఇలాగ మమ్మీ ఇలా స్కోరిక తీర్చకుండా అసలు చంపేయకండి అసలు మమ్మీని తీసుకురాకండి వీడియో పాడ్కాస్ట్ చూస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ కొంచెం మేము అందరం ఆవేశపడ్డాము కానీ ఈ మూవీ మా చెల్లికి అసలు ఇష్టం లేని మూవీ సో మేమే ఫోర్స్ చేసి ఇంకా పాడ్కాస్ట్ ఒప్పించాము సో మమ్మల్ని అందరినీ చూసినందుకు మీ పేషెన్స్ కి చాలా థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ మూవీ ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ అండ్ ప్లీజ్ లీవ్ సమ్ కామెంట్స్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ మూవీ ప్లీజ్ డోంట్ సబ్స్క్రైబ్ ఇలాంటి మూవీ కనుక మీరు కొంప తీసి చూడకపోతే గనక ఇంకా అమెజాన్ ప్రైమ్ లో ఐ థింక్ నెట్ఫ్లిక్స్ సో ప్లీజ్ చూడండి అగైన్ మిక్స్డ్ రేటింగ్స్ నాకు ఓకే చూడొచ్చు టైం పాస్ మూవీ లిపిక్ అసలు ఇష్టం లేదు మూవీ కావ్యకి కూడా కొంచెం టైం పాస్ మూవీ అసలు ఇష్టం లేదు మూవీ మిడిల్ మూవీ సో సో ప్లీజ్ మూవీ చూడండి బాగానే ఉంటుంది నేను చెప్తున్నాను కదా బాగానే ఉంటుంది లిపిని అంత సీరియస్ గా తీసుకోకండి బాగానే ఉంటుంది మూవీ మళ్ళీ ఇంకొక మూవీ పాడ్కాస్ట్ లో కలుద్దాము మీ రికమెండేషన్స్ అన్ని మేము చూస్తున్నాము కొంచెం టైం పడుతుంది మేము ఒకసారి చూస్తే మూవీ అర్థం కాదు రెండు సార్లు చూడాలి నేను అందరము రెండు సార్లు చూసిన తర్వాత స్వీకరించిన తర్వాత మూవీ పాడ్కాస్ట్ చేస్తాము నా లాంటి వాళ్ళకి ఒక మూవీ చూడడానికి ఫోర్ డేస్ మినిమం పడుతుంది సో ఫోర్ డేస్ లాగ్ అనమాట Thank you so much. We'll see you in the next video podcast. Bye-bye. Thank you. Bye. And last but not the least, the original Bandi Pata win. Rama Rao and Bhagavad. Uh, uh, Bye-bye. Bye. Bye. Bye.